തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നോട്ട വിജയിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമായിരുന്നു നിയമവൃത്തങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവിട്ടത് നോട്ട വിജയിച്ചാൽ മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവ് ഇന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഭേദഗതി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ ഉത്തരവ് അതായത് നോട്ടയ്ക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷമെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവാണ് ഇന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നോട്ടയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ വോട്ടെങ്കിൽ മത്സരിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആരെയും വിജയമായി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഭേദഗതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പകരം വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിനും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനും ത്രിതല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും ഈ ഉത്തരവ് ബാധകമായിരിക്കും ഡിസംബർ ഒൻപതിന് മുനിസിപ്പൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിർണായകമായ ഈ ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ നോട്ട ബട്ടൺ ചേർക്കണമെന്ന സുപ്രധാന ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചത് എന്നാൽ ആ ഉത്തരവിൽ നോട്ട വോട്ട് എന്ന പരിഗണന ഇല്ലാതെ സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ ആർക്കാണോ കൂടുതൽ വോട്ട് അയാളെ വിജയായി പ്രഖ്യാപിക്കാം എന്നായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നോട്ടയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ വോട്ടെങ്കിൽ നോട്ട തന്നെ വിജയിയായി എന്നായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഈ ഉത്തരവാണ് മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഭേദഗതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടിയാൽ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം അല്ലാതെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞതുപോലെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് നോട്ടയെ തന്നെ വിജയമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആവില്ല എന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇന്ന് സുപ്രധാനമായ ഒരു ഉത്തരവിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയി